கிரிதா வைத்தியநாதன் யாருன்னு தான் பல பேர் இன்னும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அடாவடிகளின் காரணமாகவும் தில்லுமுள்ளுகளின் காரணமாகவும் தான் இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி பல மாநிலங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கு அப்போ அது ஒரு பாஜகவனுடைய மறைமுக சாணிக்கத்தனம் சொல்ல வரீங்க மறுக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்வர் இல்லை அப்படிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியுது கருணாநிதிக்கு ஒரு மூத்த தலைவர் எல்லாம் அறிந்த ஒரு தலைவர் மு ஐந்து முறை முதல்வராக இருக்கார் அவருக்கு மெரினால இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் அதாவது மெரினாவில் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒன்றும் சட்டம்லாம் வந்துச்சு உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போயிருக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் அது சென்ற முறை இந்த இந்த ஆட்சி சரியான ஒரு நியாயமான ஒரு ஆட்சியாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஜெயலலிதாவுக்கு அந்த சட்டத்தை கட்டுப்பட்டு ஜெயலலிதாவுக்கு அங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடாது அப்போ ஜெயலலிதா இருக்கும்போது ஒரு குற்றவாளி என்று அறிவிக்கப்பட்ட ஒருவர் காண இடம் அங்கே மெரினாவில் இருக்குது ஒரு இது வரைக்கும் எந்த விதமான குற்றம் சுமத்தப்படாத ஒரு ஊழல் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு நிரூபிக்கப்படாத ஒருவருக்கு ஐந்து முறை முதல்வர் இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படி கிடையாது கிடையாது அதாவது என்னங்க கேட்டால் அவர் குற்றம் குற்றவாளி கிடையாது தண்டிக்கப்பட்டவர் நீதிமன்றத்தால் உச்ச நீதிமன்றத்தால் பிற்காலத்தில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டவர் அவருக்கு இந்த அளவுக்கு செய்ய நியாயமாக பார்த்தா செய்யக்கூடாது அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்க கூடாது இப்போவும் அதுக்கு மணிமண்டபம் கட்டுறேன் அதுக்கு மண்டபம் கட்டுறேன்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து திரும்ப நிதியை ஒதுக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் விதி அதை கூட நாங்கள் கூட எதுக்கிறேன்னு கூட நான் கூட சொல்லியிருந்தேன் பேசியிருந்தேன் ஆனால் அதையெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மீறி மீறி திருப்பி திருப்பி வழக்குகள்லாம் வந்தாலும் அதெல்லாம் மீறி அவங்க மண்டபம் கட்டுறதுக்கும் அதுக்கான நிதியெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு இப்போது கலைஞர் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுல ஒரு நியாய நியாயமான முறை இல்லை அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் கொடுங்க நீ கொடுக்காம இருந்தால் கொடுத்தாச்சு இவர் கொடுக்குறது என்ன இருக்குது அவர் அண்ணா எம்ஜிஆர் பக்கத்தில் அவங்க போய் இருந்துட்டாங்க கலைஞர் பக்கத்தில் சாரி அண்ணாவுக்கு பக்கத்தில் அவங்க கேட்டிருக்காங்க கொடுக்குறது ஆனால் ஏன் கேட்டால் இவர் ஒரு மூத்த தலைவர் தமிழகத்தில் வந்து ஒரு ச சரித்திரம் பதித்த ஒரு தலைவர் இல்லைன்னா மறுக்க முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழ் இன்னைக்கு தமிழில் எல்லோரும் இப்படி நல்லா பேசுகிறோம் எல்லோரும் வந்து தமிழுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது அவரால் நம்ம மறுக்க முடியாது ஆகினால் ஒரு மூத்த தலைவர் என்பது நான் ஒரு பத்திரிகையாளர் நானும் ஒரு பத்திரிகையாளர் அந்த முறையெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கும்போது நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு நல்ல த அரசியல் எங்கள் கருத்துக்கள் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது நானும் நாங்களும் அவரெல்லாம் நிறைய விமர்சிச்சிருக்கிறோம் பண்ணியிருக்கிறோம் அது வேறு ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு தமிழ தமிழினத்துக்கான ஒரு அடையாளம் அவர் தமிழ் மொழிக்கான அடையாளம் அவர் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு யாராலும் சொல்ல விடல அவர் அது அவர் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னது வந்து தமிழக மக்கள் வந்து உண்மையிலே வேதனை அடைஞ்சாங்க அது வந்து தவறான செயல் அதனால் வந்து கொடுத்தது தவறு இல்லை அவர் அங்கே என்ன கேட்டால் இன்றைக்கி ஒரு தலைவர் வந்து இன்றைக்கி பீச்சுங்கிறது எல்லோரும் மக்கள் போயிட்டு வந்து இந்தியாவிலே ஒரு அழகான பீச் இது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ரெண்டாவது மிகப்பெரிய இது இன்றைக்கி மக்கள் எல்லாம் பார்க்குறது பீச்சுக்கு போகிறது இன்றைக்கி அண்ணா சமாதிக்கு போய் பார்த்துட்டு போகிறேன் இன்றைக்கி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாகவே அது மாதிரி இருக்குது டூரிஸ்ட் அந்த எட்டினரிகளில் கூட அந்த இதில் கூட என்ன வருது அண்ணா சிலை சதுக்கம்னு ஒன்று வருது அப்போ வர்றப்போ இது மாதிரி ஒரு நல்ல தலைவர் இன்றைக்கி வள்ளுவர் கோட்டம் அவர் தான் அமைச்சார் வள்ளுவர் கோட்டம் இன்றைக்கி இது ஒரு முக்கியமான வல்லு வல்லுவரை நம்ம நினைவு கூறுறோம் அது மாதிரி மிகப்பெரிய எத்தனையோ காப்பியங்கள் எழுதினவர் தொல்காப்பியம் எழுதினவர் குரலோவியம் எழுதினவர் அப்படின்னா இருக்கும்போது கொடுத்ததில் ஒரு தவறு இல்லை ஒரு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை வரக்கூடிய இடத்துல ஒரு தமிழக மக்களோட உணர்வு பூர்வமான பிரச்சனையில் அவருக்கு இடம் அளிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு கிரிஜா வைத்தியநாதன் யார் அந்த கிரிதா வைத்தியநாதன் யாருன்னு தான் பல பேர் இன்னும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கிரிதா வைத்தியநாதன் வந்து ஒரு தலைமை செயலாளர் தான் அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வேண்டிய அவர்களுக்கு வேண்டிய ஒருத்தரை நிர்வகித்திருக்காரு இப்போ வந்து என்னன்னு கேட்டால் அந்த அவர் எதை வேணாலும் சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டால் இன்றைக்கி ஆட்சி யார் கையில் இருக்கா தான் நம்ம உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது துப்பாக்கி சூடு நடந்தது நான் டிவியில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொன்ன முதல்வர் தான் நம்ம முதல்வர் என்ன அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி கிருதியாக வைத்தியம் அவங்க தான் அவங்க தான் ஆட்சியே பண்ணுறாங்க அவங்க தான் சொல்ல முடியாது யாருன்னு கேட்க முடியாது இப்போ கலைஞரோட அந்த வழக்கை வந்து அவசர விசாரணையாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அதில் ஆஜரானதும் கிரிஜா அவர்களுடைய கணவர் வைத்தியநாதன் நான் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இதில் ஒன்றும் ஆச்சரியத்துக்கோ எதுவுமே இல்லை சார் இது வந்து அவங்களுடைய அவ அவங்களுடைய ஆட்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்க எதை வேணால் அவங்க கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சா கொடுக்க மாட்டாங்க உள்ளே போடணுன்னா போடுவாங்க இது வந்து ஒரு ஹிட்லருடைய ஆ
அவர் வந்து ஏன்னா அது அவருக்கு அவருக்கு தெரியுது அவருக்கு நம்ம முதல்வர் இல்லை அப்படிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியுது அப்போ வந்து அவர் கமெண்ட் என்ன கொடு அவர் கொடுக்க முடியாது இல்லை அவர் வந்து என்ன அவர் சொல்கிற போனால் என்னை நாங்கள் கம்பராமாயணத்தை எழுதினது சேக்கிழாருங்கிறார் திடீர்னு பார்த்தா தமிழ்நாடு மாவட்டங்கிறாரு தமிழ்நாடுங்கிற மாவட்டங்கிறாரு அப்போ ஒவ்வொரு அமைச்சர்களுமே ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து ஒவ்வொரு அமைச்சர்கள் ஒரு அமைச்சர் இப்போ சமீபத்தில் என்னமோ சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் என்னது வேறு திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அவரே ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாரு ஆளுக்கு ஆள் ஒன்று ஒன்று சொல்லி என்னென்னு கேட்டால் இப்போ எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஓ இருக்கிறமானும் தெரியல இல்லைன்னு தெரியல ஆக அவங்க எல்லாமே மன மன உளைச்சலில் அதிகமாக இருப்பவர்கள் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் அத்தனை பேரும் எப்படி இருக்காங்கன்னா எல்லாருமே மன உளைச்சலில் தான் இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் இவர்களை ஒன்று சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை வேறு சொல்லுங்க குருமூர்த்தி அவர்கள் வந்து ஆர்பிஐயோட இயக்குனராக எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனுடைய முக்கிய பொறுப்பை வந்து தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி குருமூர்த்தி கே ஆர்பிஐ கொடுத்துருக்குறாங்க பாண்டிச்சேரியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணு பேருக்கு நியமன உறுப்பினர் ஜெயிக்கவே முடியாதுங்கிற ஊரில் ஒரு மூணு பேருக்கு அது எப்படி எதுக்காக அந்த நியமன உறுப்பினர்லாம் வச்சதுன்னு சொன்னால் சில கலைத்துறையில் பெரியவங்களாக இருப்பாங்க அப்புறம் சாதிச்சதில் பெரியவர் இருப்பாங்க இல்லை ஆசிரியர் துறையில் பெரியவங்களாக வந்திருப்பாங்க இவங்களுடைய ஆலோசனைகள்லாம் வேணும் சட்டசபை மேலும் வந்து அது மேலும் பயனுள்ளதாக மக்களுக்கு அமையணுங்கிறதுக்காக அந்த அந்த மூணு சீட்டு அதையும் யார் கொடுக்குறாங்க ஆர்எஸ்எஸ் காரங்களுக்கும் ஏன்னா இந்தியாவினுடைய ஜனாதிபதியிலேருந்து இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாடு கவர்னர் வரைக்கும் எல்லாமே அவர்களைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்போது ஆர்பிஐ என்பது இந்தியா இந்தியாவினுடைய முக்கியமான இடம் நோட்டு பணம் இந்தியாவினுடைய தரத்தை உலக அரங்கில் தூக்கி நிறுத்தக்கூடியது அந்த இடத்துலையும் அவருடைய கொள்கைகளை கொண்ட சார்ந்த ஏன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவில் யாருமே வசதி நல்லா இருந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு நிலம வந்துருச்சு எந்த துறையும் பணம் மக்கள் வந்து பணத்தால் கஷ்டப்படுறாங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா போய் எடுக்க முடியாத காலத்தில் சில பேர்கிட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டுகள்லாம் இருந்தது இன்றைக்கி அமித் ஷா போன்றவர்கள் அவங்களுக்கு வேண்டியவங்கள்லாம் பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்கள்லாம் ஆகிட்டாங்க அப்போது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஆர்பிஐ கவர்னராக ஆர்பிஐ டைரக்டராக குருமூர்த்தி அவர்களை நியமித்ததில் ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை ஏன்னா அவங்க தான் தலைமை செயலை செயலாளரும் அவங்க தான் வர்றாங்க ஆர்பிஐயும் அவங்க தான் வர்றாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னும் சில துறைகள்லாம் இருக்குது சொல்லலாம் எல்லாத்துலேயும் எல்லாத்தையும் அவர்கள் அவர் அவங்க ஆட்களையாக உள்ளே கொண்டதை நிர்வகிச்சிட்ருக்கிறாங்க என்ன செய்ய முடியும் அதுக்கு இதுக்கு ஒரு தீர்வு இல்லை தீர்வு வந்து அடுத்த தேர்தலில் தான் நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கான முயற்சிகளை நல்லா எடுக்கணும் வர ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இவர்கள் இவர்கள் வரப்போகிறதில்ல நிச்சயமாக இந்தியாவில் காங்கிரஸ் பிஜேபி இல்லாத ஒரு ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அமைய போகுது காங்கிரஸ் பிஜேபி இல்லாத ஒரு ஆட்சி அமைன்னு சொல்கிறீங்க தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் பிஜேபி இல்லாமல் எந்த கட்சியோட தேசிய கட்சியோட கூட்டணி அமைஞ்சா உங்களால் ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க யார் அல்ல எந்த தேசிய காங்கிரஸ் பிஜேபி தேசிய கட்சிகளோட தான் மற்ற கட்சிகள் கூட்டணி வைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்போது தான் வளர்ந்து வரக்கூடிய ஆம் ஆத்மியால் முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி கிடையாது ஆம் ஆத்மி என்பது மக்களின் கட்சி மக்களின் கட்சியாக இருந்தாலும் கூட தமிழகத்தில் ஒரு இடம் கூட இல்லையே எலெக்ஷனே வரலையே போன தடவை தான் வந்திருக்குது நாங்கள் நிற்கவே இல்லையே இனிமேல் தான் எலெக்ஷன் வரப்போகுது இன்னும் வந்து டைம் இருக்குது இன்னும் எல்லாம் இருக்குது இப்போ இப்போ வந்து பாருங்கள் அரசியல் வந்து அப்படியே மாற்றங்கள் ஏற்படும் பாருங்கள் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தல் வரை என்னென்ன நம்ம எதிர்பார்த்தோமா கமலஹாசன் உள்ளே வர போகிறாரு ரஜினிகாந்த் அரசியல் வரப்போகிறாருன்னு சொல்ல போகிறாரு இன்னும் என்னென்ன அரசியல் சூழ்நிலைகள் மாறப்போகுதுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா இது போல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை வேடிக்கை பாருங்கள் எப்படி ஏன்னு கேட்டால் காங்கிரஸ் வேறு பிஜேபி வேறாக எங்களுக்கு தெரியல இவர்கள் தான் ஆதாரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதவங்க தான் ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதவங்க தான் அதை அவங்க வழி கொண்டு வர்றாங்க அதனால் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வச்சு கொண்டு வந்துடுறோம் நாங்கள் பிஜேபி இல்லாத பிஜேபி வேண்டாம் அதில் நாங்கள் ஒன்றும் காம்ப்ரமைஸ் இல்லை அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு மாற்று இவங்க தான் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து முடிவு பண்ண முடியாது ஆகியனால் நிச்சயமாக ஏன்னு கேட்டால் இனிமே வந்து மாநில கட்சிகள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் வலிமை பெற்று வருகிறது தேசிய கட்சிகளுடைய பலம் பல மாநிலங்களில் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது அடாவடிகளின் காரணமாகவும் தில்லுமுள்ளுகளின் காரணமாகவும் தான் இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி பல மாநிலங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அது வரக்கூடிய தேர்தலில் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு மாற்றம் வரும் இன்னும் சொல்லப்போனால் என்ன மாதிரி தேர்தலில் வந்து மிஷின்லாம் இவங்க ஃப்ராட் பண்ணிக்கிட்டு
அதற்கான விஷயங்களையும் நம்ம எடுத்து போராட வேண்டியிருக்கு இன்றைக்கு இன்று பதவியேற்க கட்சிகள் எல்லாம் எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் இப்போ ஓரளவு இது ஒரு முக்கிய காரணங்கிறத பேசிக்கிட்டு வர்றாங்க ஆக இன்றைக்கி ஜப்பானில் இந்த ஓட்டிங் மிஷினை கண்டுபிடிச்சது ஜப்பான் தயார் பண்ணி கொடுக்கறது ஜப்பான் அந்த ஜப்பான்லேயே ஓட்டிங் மிஷின் கிடையாது இவிஎம் மிஷின் கிடையாது ஓட்டு போடுறோம் பேப்பரில் போடுறோம் அப்படி இந்த மாதிரி வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாம் இன்றைக்கி இந்த ஓட்டிங் மிஷின் வேண்டான்னு சொல்லி பாய்கிட்டுருக்குறாங்க அதனால் அந்த நிலைமையும் நம்ம மாற்றணும் மாற்றதோடு இப்போ தி திரும்ப வந்து நான் சொல்கிறது எப்படி டெல்லியில் காங்கிரஸோடவோ பிஜேபியோடவோ இருக்க முடியாது ரெண்டும் வாண்டான்னு சொல்லி மக்கள் முடிவெடுத்தாங்க அதே மாதிரி நிலைமை இன்றைக்கி திமுக அதிமுகங்கிற நிலைமை பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் இல்லை காங்கிரஸாக பிஜேபியாக தான் இருக்குது காங்கிரஸ் கண்டிப்பாக அதற்கு பிஜேபிக்கு மாற்றாக இருக்காது எல்லா மாநில கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து மத்தியில் ஒரு தரமான ஸ்திரமான ஒரு ஆட்சியை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஆம் ஆத்மியோட தமிழக நாடாளுமன்ற தேர்தல் வியூகம் என்ன அது தேர்தல் நெருங்கும் போது தான் தெரியும் தேர்தல் நெருங்கும் அதுக்கான முயற்சி நான் கண்டிப்பாக நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வந்தால் ஆம் ஆத்மி கட்சி கண்டிப்பாக போட்டியிடும் அதே நேரத்தில் எப்படி போட்டியிடும் ஏன் என்ன என்ன செய்யுங்கிறத போக போக அந்த தேர்தல் நெருங்குகின்ற வேலைகள் தான் அது தெரியும் காங்கிரஸ் பிஜேபி வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க டிடிவி தினகரன் காங்கிரஸ் கலை கொடுத்துருக்கார் திமுக தலைவர் செயல் தலைவர் வந்து காங்கிரஸோடு தான் இணக்கமாக இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது எந்த விதமான மாநில கட்சிகளும் உங்களோட இணைப்பு இணைவார்கள் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்க இன்றைக்கி திமுக வந்து ராஜ்யசபாவில் காங்கிரஸுக்கு ஆதரவு ஓட்டு போடல அப்போ காங்கிரஸோட தெரியாது அதனால் வந்து எதையும் அரசியலில் வந்து நீங்கள் முடிவு பண்ணி பேச முடியாது இன்றைக்கி இருப்பது நாளைக்கு இருக்குமாங்கிறது நமக்கு தெரியாது புரியுதா ஆகியனால் இன்றைக்கி கா காலப்போக்கில் இந்த அரசியல் கூட்டணிகள் அது இதெல்லாம் மாறும் மாறும்போது இன்றைக்கி இருப்பது நாளைக்கு தேர்தல் நேரங்களில் தான் தெரியும் கண்டிப்பாக வந்து ஆம் ஆத்மி வந்து இந்தியாவில் ஒரு முக்கிய இடத்தில் இருக்கும் அது வந்து எல்லாருமே நீங்கள் வேணால் புதிய கட்சியாக இருக்கலாம் சின்ன கட்சியாக இருக்கலாம் அப்படி நீங்கள் கணக்கு போடுற தேர்தல் தேர்தல் என்பது கணக்கு ஓட்டு இத்தனை ஓட்டு வருதுன்னு எண்ணிக்கை அந்த நேரத்தில் அது தெரியும் ஒருவேளை காங்கிரஸ் பாஜக அவர்களை நாங்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திமுகவோ அதிமுகவோ ஆம் ஆத்மியோடு இணைந்து செயல்படுவதாக தோன்றினா அது அந்த நேரத்தில் தான் பார்க்க முடியும் எப்படி வேணாலும் முடிவெடுப்போம் முடிவெடுக்கப்படும் அது வந்து எங்களுடைய தலைமை தான் அதுக்கு அந்த நேரத்தில் அரசியல் இந்திய சூழலை வைத்து மா ஒவ்வொரு மாநிலங்களுடைய சூழலை வைத்து எப்படி யார் ஊழல் எங்களை பொறுத்தளவுக்கு நாங்கள் ஊழலுக்கு எதிராக புறப்பட்டவர்கள் லஞ்சத்தையும் ஊழலும் ஒழிக்க வேண்டும் இது ஒழித்தாது இதுதான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஆணிவேராக பிரச்சனையாக இருக்கிறது இது ரெண்டையும் எடுத்தால் தான் இந்த நாடு முன்னேறுங்கிறத நம்பிக்கை கொண்டு அதை மக்களிடம் எடுத்து சொல்லி ஒரு ஆட்சியை கைப்பற்றியவர்கள் நாங்கள் இந்தியாவின் உச்சத்தை டெல்லியில் கையில் வச்சுருக்கிறவங்க அதனால் அந்த கொள்கையில் யாராக இருந்தாலும் இதுவரை ஊழல் பண்ணாலும் சரி இனிமையாவது பண்ண மாட்டேங்கிற ஒரு நிலைக்காவது அவர்கள் வரணும் அந்த மாற்றத்தை அவர்கள் இனியும் ஏற்படுத்திக்கவில்லைன்னு சொன்னால் மக்கள் அவர்களை புறக்கணிப்பார் கைதுக்கு பின்னான வசீரனோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கு ஆனால் ஒரு புத்துணர்ச்சி பெற்றிருக்கிறேன் புத்துணர்ச்சி பெற்றாலும் எந்த விதமான கள போராட்டங்களில் பார்க்க முடியல வசீகரன் என்னது கள போராட்டம் நான் வந்ததுலேருந்து கள போராட்டம் கையெழுத்து போட வச்சுருக்கிறாங்களே தினம் காலையில் கையெழுத்து போட இருக்குது வெளியில் வந்ததுலேருந்து சேலத்தில் வாழப்பாடி நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து கையொப்பமிட்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது வந்து இங்கே கை நம்ம அதை அது இவர்கள் வந்து முடக்கி இருக்கிறார் அதனால் முடக்கலாம் அதில் எந்த முடிஞ்சு போகுது இன்னும் ரொம்ப நாளில் முடியுது திரும்ப வேணால் நூறு வழக்கு போட்டு ஏதாவது ஒன்று உள்ள போனால் போட்டோம் அதுவும் பார்த்துக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம அடுத்த கட்ட போராட்டம் கிடையாது நம்ம லோக் ஆயுக்தா முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது ஊழலை ஒழிக்கக்கூடிய அந்த லோக் ஆயுக்தாவை பலகீனமான லோக் ஆயுக்தாவாக ஊழலை ஒழிக்கக்கூடிய லோக் ஆயுக்தா ஒரு கர்நாடக மாநிலத்தில் பங்க பேர் என்ன எடையூரப்பாங்கிற ஒரு முதலமைச்சரையே இறக்கி காட்டிய அந்த பதவியிலிருந்து இறக்கி காட்டிய அந்த லோக் ஆயுக்தா அது போன்ற ஒரு வலுவான லோக் ஆயுக்தா வர்ற வரைக்கும் இங்கே நாங்கள் விட மாட்டோம் ஒன்று அடுத்தது இது மாதிரி மக்கள்கிட்ட வந்து நாங்கள் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் டேரெக்டாக மக்கள்கிட்ட நாங்கள் டோர் டு டோர் போகிறவங்க போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் மட்டுமே எங்களது இல்லை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க இவ ஏன்னா ஆம் ஆத்மியை பொறுத்தளவுக்கு என்ன வந்து ஆம் ஆத்மி வந்து ஒரு அண்டர் கரண்ட் இது வந்து மக்கள் வந்து ஆம் ஆத்மியை ஒரு நல்ல கட்சியாக பார்ப்பவர்கள் ஆம் ஆத்மி வேண்டும் டெல்லியை போல் ஒரு ஆட்சி வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு மக்கள் மன மனித மக்கள் மனதிலும் இது இருக்குது இதை ஆம் ஆத்மி சரியான நேரத்தில் தட்டி எழுப்பும் திராவிட கட்சி வரலாற்றில் தலைவர்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கட்சி இரண்டாக சிதறுண்டு போகிறது வழக்கம
அண்ணா பிறந்ததுக்கு அண்ணா இறந்ததுக்கு பிறகு உள்ள சூழ்நிலைகள் அதெல்லாம் வந்து அது வேறு காலகட்டம் ஏன்னா அடுத்த வாரிசுகளை அடுத்த தலைவர்களை அறிமுகப்படுத்தாமல் போன போன காலங்கள் இப்போ அப்படி இல்லை ஏற்கனவே வந்து கலைஞர் அவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இன்றைக்கி திடீர்னு அவர் இறந்து போல அவர் ஏற்கனவே ரெண்டு வருஷமாகவே உடல்நிலை விட்டுருக்கிறாரு அதுலேருந்து தொடர்ந்து திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் அந்த கட்சியை எடுத்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் அதனால் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேள்வி எதுக்காக வைக்கப்படுதுன்னா ஸ்டாலினும் அழகிரியும் இணக்கம் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கிறதாகவும் கலைஞருக்காக தான் அழகிரி வந்து ஒதுங்கியிருந்ததாகவும் பேசப்படுது அப்படிங்கும் போது ஸ்டாலின் அழகிரி அப்படிங்கிற இரண்டாம் பேர் இதுக்கான வாய்ப்பு மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ஸ்டாலின் வந்து ஒரு தொடர்ந்து அவர் கட்சியை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் இல்லையா அதனால் வந்து அதை பேலன்ஸ் பண்ணி சரி பண்ணி கொண்டு போயிடுவாங்க தான் கனிமொழி வந்து ஸ்டெர்லைட் வழக்கு வந்து பத்து மணிக்கு வழக்கு ஏற்படுத்தப்படுது பத்தரை மணிக்கு மெரினா வழக்கு இருக்குது ஆனால் பத்து மணி வழக்க வைத்தியநாதன் வந்து ஒமிட் பண்ணுறது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்னை பொறுத்தளவு எப்படி எதிர்பார்க்குறேன்னா ஒரு அரசு பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து தன்னுடைய கணவரையே இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி முக்கிய பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஈடுபட வைப்பதே ஒரு சரியான ஒரு முன்னுதாரணமாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் ஸ்டெர்லைட்டை மூடணுங்கிறது தான் எல்லாருடைய குறிக்கோளும் முடியாச்சுன்னு சொல்லி சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த மு இன்றைக்கி அது அலுவலக ரீதியாக அது இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்குது இதுக்கு காரணமே அந்த வைத் மிஸ்டர் வைத்தியநாதன் அது தான் முக்கிய வழக்கறிஞராக இருக்கிறார் அப்போது ரொம்ப திறமையான வழக்கறிஞர் இதையும் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல இதில் தான் வந்து இவரையும் அதில் நுழைச்சிருக்கிறாங்க அதனால் அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் தான் கனிமொழி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது தன்னுடைய தந்தையை விட தன்னுடைய தலைவரை விட மக்கள் பிரச்சனை தான் முக்கியம் அவங்க நினச்சிருக்காங்களா அப்படி நினச்சிருந்தா சந்தோஷமான வரவேற்கத்தக்க விஷயந்தான் ஏன்னா தந்தை அவர் பொங்கலப்படுறது தந்தை முக்கியம்தான் ஆனால் மக்களுக்கு அந்த ஸ்டெர்லைட் வேணாங்கிறதுல சொல்லியிருந்தால் உண்மையிலேயே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் மெரிநாள் இடம் கிடைச்சது திமுகவோட வெற்றியாக பார்க்குறீங்களா இல்லை அதிமுகவோட வெற்றியாக பார்க்குறீங்களா கலைஞருடைய வெற்றியாக பார்க்குறேன் ஏன்னா சமூக வலைதளங்களில் இது வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கிடைத்த வெற்றியாக பேசப்படுது எப்படி பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக இல்லை அவர் வந்து கொடுக்கணும்னு மனசு இருந்தால் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கலாம் ஏன்னா ஜெயலலிதா கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறப்போ ஏன் கலைஞர் கொடுக்க முடியாது குற்றவாளியாக தண்டிக்கப்பட்டவருக்கே கொடுக்க முடியுதுங்கிறப்ப இது வந்து சட்ட சிக்கல் இதெல்லாம் சொல்கிறதுன்னா அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான ஐந்து வழக்கைகளையும் வாபஸ் பெற்றது வந்து அவரோட சாணக்கியத்தனம் இல்லையா இது வந்து யாருக்கு யார் சாணக்கியத்தனம் இல்லையா எடப்பாடி பழனிசாமியோட சாணக்கியத்தனம் இல்லையா அவர் பெரிய சாணக்கியர்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து என்னென்னா அவருடைய சாணக்கியத்தனம் இல்லை இது வந்து எதுக்காக கிரிஜா வைத்திய அவருடைய கணவர் வைத்தியநாதன் வந்து ஆஜராகிறாரு இங்கே சாணக்கியத்தனம் எங்கே இருந்துன்னு தெரியுதா இது எப்படி நீங்கள் வந்து எடப்பாடியினுடைய சாணக்கியத்தனம் சொல்ல அப்போ அது ஒரு பாஜகவனுடைய மறைமுக சாணக்கியத்தனம் சொல்ல வரீங்க மறுக்கிறதுக்கு இல்லை ஊடகத்தை சந்திக்க மறுத்த மோடி திடீர்னு இன்னைக்கு ஊடக நண்பர்களை அழைச்சி பேசுறது எந்த விதத்தில் நியாயம் இது அவர் எப்போவுமே அப்படி தான் அவர் வந்து பாராளுமன்றத்தில் பேச மாட்டார் ரொம்ப பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுவார் மீடியாக்களை சந்திக்க மாட்டார் ஏனென்றால் எதிர்த்து கேட் கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அவர் இருக்க மாட்டார் பொதுக்கூட்டம் சொன்னால் இவர் பேசுறது மட்டும்தான் எதிர்த்து யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க ஆக அவர் ஒரு இரண்டாம் தர முதல் தர மூன்றாம் தர ஒரு இந்தியாவில் உள்ள பேச்சாளர்களில் ஒருவர் அந்த வகையில் தான் செயல்பட்டு இருக்கிறாரு மீடியாக்களை பொறுத்தளவுக்கு இன்றைக்கி எல்லாருமே அழைச்சிருக்கு பேசுகிறதுல தவறில்லை ஒரு பிரதமராக இருக்கக்கூடியவர் அவர் இந்தியாவினுடைய தேசத்தினுடைய பிரதமர் அவர் அழைச்சதுனால மீடியாக்கள் போய் பார்த்ததும் தவறு கிடையாது ஊடகத்தை அழைச்சது தவறு நான் சொல்லலை ஆனால் குறிப்பிட்ட ஊடகங்களை மட்டும் அழைச்சதுக்கான காரணம் என்ன அதான் அவர்கள் எப்போவுமே சென்ற கடந்த தேர்தலிலேயே விளம்பரத்தை நம்பியே ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் ஊடகங்களை தன் வசப்படுத்தியே பழக்கப்பட்டவர்கள் புது இது இல்லை இது நான் ஊடகங்களை குறை சொல்கிறேங்கிறத நினச்சிடக்கூடாது ஊடகங்கள் இது ஊட அவர்கள் இந்த மாதிரி ஏன் கிட்ட இன்றைக்கி வந்து எல்லா கட்சிகளுமே தனக்கென்று ஒரு மீடியாக்கள் வச்சுருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த காலங்கள்லாம் எப்படி எப்படி இருந்ததுன்னா ஜெயா டிவியை பார்த்துட்டு கலைஞர் டிவியை பார்த்துட்டு இது ரெண்டுலேயும் எது சரின்னு மக்கள் பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கிற நிலமையில் இருந்தது இதே மாதிரி மீடியாக்கள்லாம் வந்து தனக்குன்னு வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பொதுவான மீடியாக்கள் இல்லை 
ஆக இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டால் மீ இது வந்து இதை வந்து தன் வசப்படுத்துவதற்கான வேலை அதனால் பார்த்ததை தவறு என்று சொல்லலை என்ன பார்த்தாங்க என்ன பேசினாங்க என்ன நடந்துச்சுங்கிற செய்தி இதுவரை ஊடகங்களும் தெரிவிக்கவில்லை அரசும் தெரிவிக்கலை அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து சந்தேகத்துக்குரியதாக இருக்கிறது ஏன்னா இன்னைக்கு பெய்டு மீடியான்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்குங்கிறது தெரியல இதை வந்து அவர்கள் ஊடகத்தை காரங்களும் சொல்லியிருக்கணும் ஏன்னா எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தான் நாங்கள் என்ன போய் பார்த்தோம் என்ன பேசினோம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத உங்கள் கடமை பொறுப்பு நியாயமான ஊடகங்களாக இருந்தால் அதை அவர்கள் சொல்ல வேண்டியது அவருடைய அவர்களுடைய கடமை அதே மாதிரி திராவிட கட்சிகள் சார்புடைய சில நிறுவனங்களும் இங்கே இருக்குது அவர்கள் வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படி அமமுகவுக்கு ஜயா டிவி இருக்கிறது திமுக சார்பு கலைஞர் டிவி இருக்கிறது சன் டிவி இருக்கிறது இவங்கெல்லாம் இவர்களுக்கெல்லாம் அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை அப்படின்னு நான் அப்படின்னா அவங்க பொதுவான ஒரு அழைப்பாக இது இல்லை என்பது தெரியும் அவங்க வந்து பிஜேபி எப்போவுமே ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட்டும் கிடையாது நல்ல தலைவர்களும் கிடையாது நல்ல தலைவர்களாக இருந்தால் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிச்சிருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் நல்ல தலைவர்கள்லாம் இல்லாத சூழ்நிலையில் மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உண்மையிலே மக்களுக்கான உண்மையிலே ஆட்சி இது பிடிக்கணுங்கிற அட்லீஸ்ட் தான் ஆட்சிக்காவது வரணும்னு அவர்கள் நினைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருந்தால் என்ன செஞ்சுருக்கணும் மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சு அழகாக வந்திருக்கலாம் அவர்கள் அந்த நோக்கம் இல்லை குறுக்கு வழியிலேயே வந்து புத்தி குறுக்கு புத்தி கொண்டவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கிறது குறுக்கு புத்தியில் வர்றது அதனால தான் இன்றைக்கி மீடியாவை கூட்டு பேசுகிறது அவங்க ஏதாவது ஒரு லூப் போடல ஏன்னா ஓட்டிங் மிஷினில் குறுக்கு புத்தியில் வர்றது மீடியாக்களை தன்மையப்படுத்தி பார்க்குறது தவறான திட்டங்களை பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாயில் மக்கள்கிட்டே பொய் சொல்கிறது பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாயை நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்லேயும் போடுவோம் எவ்வளோ பெரிய பொய் இதெல்லாம் ஆக இது மாதிரி மக்களை ஏமாற்றி மக்களை வந்து தன் பக்கம் திருப்புறதுக்கான வேலைகளில் இவர்கள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட மீடியாக்களை ஒதுக்கி வச்சுட்டு போகிறது போயிட்டு வந்து என்ன நடந்துச்சுங்கிறது சொல்லாதது இதெல்லாம் வைத்து பார்க்குற போது இது வந்து ஒரு சரியான அணுகுமுறையாக இந்த பிஜேபியினுடைய இயற்கை குணத்தை காட்டுது